Peter, zaczynasz? Dobra. Kurczę, dostałam jedno ziarenko popcornu. To takie smutne. Przestańcie się śmiać. Lepiej sprawdźcie, co wy macie. Ja mam małe wiaderko. Nieźle. Wygląda pysznie. Tylko ty zostałaś, Vivien. Jak dużo popcornu. Cała góra. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Przestańcie się na niego gapić. Jedzcie swój. Myślę, że bardzo szybko sobie z tym poradzimy. Mimo wszystko zamierzam cieszyć się tą chwilą. Właśnie tak trzeba żyć. Co robisz, Peter? Pokazuję, na czym polegają dobre maniery. Wiem, że ich nie znacie. Patrzcie i uczcie się. Potrzebny mi będzie nóż i widelec. Wspaniale! Dzięki nim mogę ostrożnie pokroić popcorn na kilka kawałków. Co za wykwintny smak. Po prostu niesamowite. Hmm, mógłbyś się troszeczkę pospieszyć? To wszystko, skończyłem. Nie trzeba było mnie tak pospieszać. Ups, przepraszam. To gazy. No i gdzie się podziały twoje dobre maniery? Fu, ja nie potrzebuję żadnych sztuczców. Po prostu zjem swój pyszny popcorn. Boże, jest taki chrupiący, taki świeży. Brakuje tylko dobrego filmu. Ojej, czy już wszystko zjadłam? Tak szybko? Nawet nie zauważyłam. Cóż, zostało tylko jedno ziarenko. Czas je dojeść. To jest moja szansa, nie mogę tego przegapić. Co ty zrobiłeś, Peter? To niesprawiedliwe. To mój popcorn. Nie mogłem się powstrzymać, był tak blisko mnie. Vivian, teraz ty. Pyszności, ale mam szczęście. Nie mogłam nawet o tym marzyć. Zabierajcie ręce od mojego popcornu, natychmiast. Ugryzła mnie w palec. To straszne, teraz jest cały czerwony. Myślę, że musimy połączyć siły, bo inaczej nie będzie popcornu. Weźmy odkurzacz i podejdźmy tak blisko, jak to tylko możliwe. Włączaj, Mary, jestem gotowy. Działa, radzimy sobie świetnie. Wkrótce będziemy mieli cały popcorn. Jak mi się to podoba. Uwielbiam wprowadzać w życie sprytne plany. Nie rozumiem, gdzie jest mój popcorn? Peter, natychmiast wyłączony odkurzacz. To niesprawiedliwe. Ukradliście mi popcorn. Nie no twojego krzyku boli mnie już głowa. Zabieraj swój popcorn z powrotem. Świetnie, wyłączyliśmy ją z gry. Teraz nikt nas nie powstrzyma. Musimy szybko spróbować. Ekstra, jest naprawdę dobry. To był świetny plan. Tym razem jestem gotowa sprawdzić talerz jako pierwsza. Wow, paczka gum. Bardzo to lubię. Nie ma co zwlekać. Zjem ją tu i teraz. Kilka gum na raz. Podoba mi się to. Fajnie, masz szczęście. To na pewno. Nie spiesz się, Vivie. Najpierw musimy podnieść kloszę. Tego się nie spodziewałam. Jak to dużo gumy. Cała słodka ściana. Musisz się z nimi obchodzić, ale jeszcze za wcześnie, aby je otwierać. Przepraszam, zupełnie zapomniałam, że Peter nie sprawdził swojej porcji. Ale u mnie wszystko super. Teraz zobaczymy, co ja mam. Wow, jak to się wszystko zmieściło pod pokrywką. Nie wiem, to niesamowite. Odebrało mi mowę. Z każdej strony wygląda wspaniale. Muszę jak najszybciej pozbyć się opakowań. Wystarczy je zdmuchnąć. Właśnie tak, to było łatwe. Też chciałam tego spróbować. Ej, zabieraj ręce, nie zamierzam się z nikim dzielić. Ciwus, obraziłam się. Sieci czeka, aż zjem swoją gumę. Takie to miękkie, super. Nigdzie mi się nie spieszy. Spróbuję zrobić wielkiego balona. Ciekawe, co z tego wyniknie. Jak na razie, słabo ci to wychodzi. Coś jest nie tak z tą gumą. Nie można jej nadmuchać. Ale wiem, co mogę zrobić. Potrzebuję pompki. To działa. Spójrz się na to. To zupełnie inna sprawa. Mój plan działa. Jaki piękny balon. Umieszczę go na patyku i zachowam na pamiątkę. Wygląda to naprawdę świetnie. Chciałabym dostać balon od Vivien, ale na pewno mi go nie odda, więc będę musiała sama go sobie wziąć. Muszę tylko troszeczkę bardziej się postarać. O nie, co się stało z moim balonem? Dlaczego pękł? Przepraszam, Vivien, chciałam się trochę pobawić. To nie było śmieszne. Lepiej zjedz swoją gumę. Właśnie to zamierzam teraz zrobić. Jest taka dobra, że nie można się oderwać. 
Teraz moja kolej na nadwuchiwanie balonów. To dopiero początek. Muszę się troszkę rozgrzać. Pójdź na to, Vivie. Jak ona to robi? Teraz ja się pobawię. Mary, ja nie zapomniałam. Oko za oko. Co się stało? Nic nie widzę. Dlaczego moja twarz jest pokryta gumą do rzucia? Myślę, że ten kolor bardzo ci pasuje. Nie, moja guma jest zepsuta, podobnie jak mojej brwi. To straszne. Trzeba je natychmiast przykleić z powrotem. To nie wygląda dobrze. Uff, udało mi się. Odzyskałam swoje dawne brwi. Peter, teraz twoja kolej. Czekałam na tę chwilę. Ręce same sięgają po gumy i nie mogę ich powstrzymać. I dlaczego miałbym to robić? W końcu to wszystko jest moje. Jak dużo gumy ledwo mieści się w ustach. Obawiam się, że to może się źle skończyć. Nie martw się, Vivien. Wszystko jest pod kontrolą. Patrzcie, jaki balon mi wychodzi. Super. Przestań, Peter. Balon zaraz pęknie. Chowajmy się, Vivien. Miałaś rację, Mary. To była prawdziwa eksplozja. Pomóżcie mi, utknąłem. Wyglądasz jak pająk zaplątany w sieć. Teraz ja będę pierwszy. Wow, ciastka i mleko, ale dlaczego jest ich tak mało? Tylko jedno ciastko, nie podoba mi się to. Vivien, ty otwórz. Ja mam większą porcję. Fajnie, to mnie cieszy. Uwielbiam ciastka z mlekiem. Czy to oznacza, że Mary ma największą porcję? Szybko, podnieś pokrywkę. Tu jest chyba ze sto ciastek. I ogromna szklanka mleka. Chciałbym być na twoim miejscu. Ale muszę się zadowolić tym, co mam. Zamierzam wykąpać ciastko w mleku. Myślę, że mi zasmakuje. Wygląda pysznie. O tak, jest super. Nie jestem rozczarowany. Czas na kolejną kąpiel mleczną. O nie, ciastko wpadło mi do mleka. Może uda ci się wyjąć. Obawiam się, że nie dam rady. Czasami jesteś taką niezdarą, Peter. Co zamierzasz zrobić? Wypiję całe mleko, a potem wezmę się za moje ciastka. Masz mleczne wąsy. To takie śmieszne. Są takie dobre, super. Peter, jesteś taki zabawny. Dzięki za komplement, Vivien. Czas, żebyś ty zajęła się swoimi ciastkami. Mój Boże, ale tam jest dużo nadzienia. Rewelacja. A teraz dodam trochę mleka. Nie, ciastka też mi wpadły do szklanki z mlekiem. Kurczę. Może jednak tak będzie lepiej. Zobaczcie, jakie mam teraz mleko. Jak koktajl czekoladowy. Co ty robisz, Vivien? Robię najsmaczniejszy napój na świecie. Mam już wszystkie składniki, a teraz zmieszam je w shakerze. Wow, to świetny pomysł. Brawo. Zobaczmy, co udało mi się zrobić. Teraz przeleję koktajl do szklanki. To wystarczy. Wygląda bardzo czekoladowo. Podoba mi się. Dodam słomkę i parasolkę i można spróbować. Jest nawet lepszy niż się spodziewałam. Niesamowity smak. Nie da się go opisać słowami. Zazdroszczę ci. I dodatkowe ozdoby są niepotrzebne. Liczy się smak. I chcę się nim w pełni nacieszyć. Teraz ty, Mary. Jestem gotowa, ale nie wiem, od czego zacząć. Jest tak dużo ciastek. Dobra, spróbuję. Mm, jakie dobre. My też możemy spróbować? Nawet o tym nie myślcie. Już zjedliście swoje porcje. O nie, upuściłam ciastka. Dobrze ci tak, to za karę. Chyba wpadły do mleka. A więc jeszcze nie wszystko stracone. Teraz nasza kolej, Vivien. Czas dać Mary nauczkę. Co wy robicie? Przestańcie! Przez was jestem cała mokra. Czego sobie życzy moja wnusia? Chcę lodów! Znam pewien świetny przepis. Smażone lody. Aby lody miały odpowiednią konsystencję, trzeba je najpierw drobno posiekać. A, to proste. Babciu, my też tak umiemy zrobić. Ciach, ciach, ciach. Łatwizna. Uważaj, młoda damo Nie rozrzucaj jedzenia po kuchni Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za robotę 
Nie, no to się nie nadaje. Zrobię je według oryginalnego przepisu. Mleko i śmietanę trzeba wylać na płaską powierzchnię. Dodać dowolne owoce. Ja mam truskawki. Teraz wszystko dokładnie posiekam. Gdy masa stwardnieje, można kroić i zwijać w rolatki. Właśnie tak. To też tak umiem. Kroić i zwijać. Nic szczególnego. Teraz przełożę do pucharka i udekoruję. Dodam troszkę bitej śmietany. Wygląda troszkę blado. Przyozdobię tęczowymi skitelsami. Nie można też zabraknąć słodkiej rurki i ciastek Oreo. Babcia też zaraz pokroi swoje lody na kawałeczki. Poleje je sosem truskawkowym. Babciu, nie tak się to robi. Sos mi się też przyda. Jeszcze żelkowe mi się. Troszkę owoców. Truskawki, a potem borówki. Na koniec posypka. Tadam! Wyszło doskonałe. Okropny sposób podania. Patrz i ucz się, Jane. Lody można udekorować skórką z cytryny. Kwaśny smak będzie doskonale komponował się ze słodyczą lodów. A skórki z cytryny można wykorzystać do wykonania nietypowej dekoracji. Dodamy troszeczkę lodu, żeby lody dłużej się nie roztopiły. A do serwowania jak w najlepszych restauracjach użyję suchego lodu. Jeszcze troszkę dymu i pod pokrywkę. Voilà. Szefowa kuchni postawiła na efektowność. Niewiarygodne. Lody babci nie wyglądają tak spektakularnie. Tyle składników jest w porcji od siostry. Zobaczmy, które lody najbardziej spodobają się małej Glorii. Chcę to! Wow, truskawka i bita śmietana, pycha! O, co to za mgła? Co tam jest? Rety, dokładnie to, czego chciałam. Jak dużo dymu. Be, jakie kwaśne. A to wygląda dziwnie. I smakuje średnio. Wybieram te. Jupi, wygrałam. Wiedziałam, że ci się spodoba. Babciu, Gloria znowu chce jeść. Chce lizaka. Jak ten kolorowy na patyku. Co? Bo nie widzę zbyt dobrze. A, robi się. Babcia ma w tym doświadczenie. Musimy zrobić gęsty syrop cukrowy. Bierzemy cukier i wsypujemy go do wody. Teraz musimy cały czas mieszać. Też nasz przepisem, mo? Ściągasz ode mnie. One zawsze się kłócą. Nie wydaje się skomplikowane. Cukier i woda. Wrzucę to do garnka i wymieszam. Trzeba sprawdzić temperaturę przed wlaniem do foremek. W przeciwnym razie może pęknąć. Jest idealna. Teraz można wlewać. Dodam tęczowych barwników, żeby było tak, jak prosiła Gloria. Babciu, patrz i ucz się. Tak jest! Gloria chciała wielokolorowego lizaka. Mam akurat naturalny barwnik. Babciu, jaka ty jesteś silna! I to jak? To to jeszcze nic! Można wlać do foremek. A teraz włożę patyczki, zanim zastygnie. Masa zastygła. Można skręcać lizaka. Cuda nie widy. Babcia jest pod wrażeniem. Skręcam to w cienki paseczek. A teraz powstanie z tego ogromny lizak. Okej. Okay. Świetnie wyszło. Wow. Ojej, chyba coś się pali. O nie, to mój cukier. Spalił się. Wnusiu, ale z ciebie nie do rajda. Co ja teraz zrobię? Dobra, umiem lepić. Moja siostra ma dużo kolorowej ciastoliny. Też zrobię kolorowe paseczki i skręcę je w wielkiego lizaka, jak zrobiła to Emma. Będzie niejadalny. 
Ale za to jaki piękny. Wychodzi mi całkiem nieźle. Wszystko gotowe. Co wybierzesz, Glorio? Naturalne lizaki babci? Plastelinowe cudo od siostry? Czy smakołek od szefowej kuchni? C? C tego lizaka. Wygląda zwyczajnie. Dziwny smak. Spróbuję teraz tego. Dziwne. Pachnie jak play -Doh. Spróbuję. Tak, to ciastolina. To grzebał w moich zabawkach. Jej, co za piękno. Bardzo słodkie i śliczne. Wybieram tego lizaka. Kurra, to moje dzieło. Teraz mam ochotę zjeść chipsy. Tak, to nie jest trudne. Siostra Jane, szefowa kuchni i babcia z entuzjazmem zabierają się do pracy. O, proszę. Teraz pokroję ziemniaczki w cienkie plasterki. Ej, ale ja nie mam czegoś takiego. Czym mam kroić? Muszę znaleźć coś odpowiedniego. Tylko co? A, znalazłam. To straszne. O co chodzi? Spójrzcie na te piękne karbowane plastry. Nie, Jane. Piękne chipsy będą u mnie. Spójrz na tę maszynkę. Można jej użyć do pokrojenia ziemniaków w spiralki. A teraz nabiję je na patyczki. I gotowe. Suda na kiju. Babcia wykona danie tradycyjną metodą. Usmażę ziemniaki na patelni. Przecież ona prosiła o frytki, a nie o smażone ziemniaki. Ja usmażę spiralne frytki na głębokim oleju. Frytownica? Też jej użyję. No i gotowe. Pozostaje tylko ładnie podać. Z papryką i solą. Babcia też już skończyła. A moje ładne podanie brzmi więcej keczupu. Wszystko, czego tu potrzeba, to sól. Masz, Nusiu, zjedz. Babcine chipsy tak pięknie pachną. Chipsy siostry też wyglądają dobrze. Ale chipsy szefowej kuchni to dopiero dzieło sztuki. Od czego mam zacząć? Co to jest? Jak dużo keczupu. To na pewno porcja od Jane. Ona uwielbia keczup. Nieźle, zjadliwe. A to co? Smażone ziemniaki? Fuj, zupełnie nie to, co chciałam. Wow, te wyglądają bombowo. Smakują niesamowicie. Pyszne. Wybieram je. O tak, wygrałam. Cześć wszystkim, obiecuję wam coś ciekawego. Ale najpierw zawołajmy Emmę i Mirandę. Teraz jesteśmy gotowi. Emma, zaczynaj. Okej, okay. zwłaszcza, że już wybrałam odpowiedni przycisk. Wspaniale. Za tym kryje się coś naprawdę gorącego. Ostra papryczka chili. Nie jestem pewien, czy ci się to spodoba, ale niczego nie można zmienić. Wybór został dokonany. Co to jest? O nie! Czy to papryczka chili? Przestań! Nie chciałam tego! Co mam teraz zrobić? Nie wiem. Możesz spróbować. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale naprawdę nie ma innych opcji. Kurczę, już czuję, jak robi mi się tu gorąco. To straszne! Ja płonę! Tak czy inaczej, udało ci się. Dobra robota. Miranda, jak się masz? Ja też już wybrałam przycisk. Twoja determinacja mnie cieszy. Myślę, że zasłużyłaś tę nagrodę. A może trochę czekolady? Wygląda bardzo apetycznie. Nie mogę się powstrzymać. Sprawia, że mam ochotę włożyć ją do ust. Nie zapomniałeś o czymś? A, no tak, nie ma co tracić czasu. Ta czekolada jest twoja. Muszę ją oddać. Auć, moja głowa. Co to jest? Ojej, to czekolada. To miła niespodzianka. Dokonałam właściwego wyboru. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak gorąco. O kurczę, temperatura jest poza skalą. Nawet czekolada zaczyna się topić. Co tu się dzieje? 
dobrze by było włączyć klimatyzację. Miranda, zostało jeszcze trochę. To też jest twoje. Co to jest? W ogóle nie wygląda jak czekolada. Moje oczy! Ja nic nie widzę. Chyba jej się nie spodobało. Mało powiedziane. No ale to nie moja wina, to wszystko wina Emmy. Ona płonie! Trzeba coś zrobić, ale skąd ja wezmę wodę? Pamiętam, że było tu jakieś wiadro. Jest, mam nadzieję, że wystarczy, by ugasić pożar. Woda! Nareszcie, hura! To takie miłe uczucie. Czuję się teraz o wiele lepiej. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Czas na drugą rundę. Miranda, zaczniemy od ciebie. Nie mam nic przeciwko. Gotowe. Twoja odwaga nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Nie wiem, co zrobić z tymi gadżetami. Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Jej, jak dużo rzeczy. Super! Mam tego jeszcze więcej. Rzucaj szybko. Złapię to. Fajnie, to przecież walizka do makijażu. Uwielbiam robić makijaże. Jakie cienie, jakie kolory niewiarygodne. Czas wziąć pędzel w dłoni tworzyć. Jestem pewna, że wykonam prawdziwe arcydzieło. Potrzebuję tylko troszeczkę czasu. Nie będę ci przeszkadzać. Idę do Emmy. No jak leci? Wszystko jest super. Już się zdecydowałam. Wspaniale. Cieszę się, że możemy kontynuować bez opóźnień. W drodze są niesamowicie pyszne lody na patyku. Spodoba ci się? Dlaczego tu jest tak zimno? Co tam jest? To lody? Tak, to lody! Uwielbiam je. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Jestem gotowa zjeść to wszystko. To niewiarygodnie dobre. Dziękuję. Nie mogę się zatrzymać. To jest uzależniające. Fu, Emma, mogłabyś jeść troszeczkę ostrożniej. Mam gdzieś maniery, gdy chodzi o jedzenie. Ojej, kompletnie zamarzłam. Ktoś ma tu kocyk? Włączcie ogrzewanie, proszę! Musi być to jakiś przycisk, żeby to zrobić. Co ty robisz, Emma? W tym tempie wszystko zepsujesz. Miranda, pospiesz się, pomóż mi. Co się stało? O, suszarka do włosów. Mogę jej pożyczyć? Po co? Wszystkie pytania później. Teraz muszę rozgrzać Emmę. O, znowu mogę się ruszać. To wspaniałe, dziękuję bardzo. Tylko moje lody się roztopiły. O nie, co za porażka. Jesteś niemożliwa, Emma. Zawsze myślisz o jedzeniu. Może w końcu oddasz mi suszarkę do włosów? Widzę, że jesteś gotowa na kolejną rundę. Nie zwlekajmy. E, naciskam guzik. No to jedziemy. Jak chcesz, Miranda. Nie będę się kłócić. Zanim zaczniemy, musimy założyć nasze kombinezony ochronne. Trzymaj, przyda ci się. No dobra, skoro tak mówisz. Wspaniale. Teraz możemy zaczynać. Te cegły są takie ciężkie, ledwo mogę je podnieść. Auć! To bolało, co to? Przepraszam, przypadkowo opuściłem jedną cegłę. Teraz łap wszystkie pozostałe. To boli, przestań! Przed oczami wirują mi gwiazdy. Wszystko pływa. Cegły? Po co mi tyle cegieł? Jeśli weźmiesz cement i kielnie, możesz coś zbudować. Sama zdecyduj co. Nie będę cię ograniczał. Ale ja nigdy niczego nie budowałam. Nawet nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No nie wygląda to dobrze. Mam jednak okazję popisać się moją bogatą wyobraźnią. Zróbmy to. Jestem pewna, że wyjdzie mi okazała konstrukcja. Zacznę tutaj. Świetnie, to bardzo ekscytujące. Nie miałam pojęcia jak bardzo. Mam już całą ścianę. No nie miałem wątpliwości, że potrafisz to zrobić. E, muszę już iść. Naprawdę nadeszła moja kolej? Jak szybko. Dobra, nacisnę ten przycisk. Świetna robota, Emma. Ja też mam dla ciebie coś ciekawego. Podjedź bliżej, szybciej, no i rozładunek naprzód. Co to jest? To nie jest zbyt miłe uczucie. Mam wrażenie, że pod koszulką mam tonę piasku. 
Jutro z ładunek zakończony. Do widzenia. Pozostało tylko oddać Emmie jej narzędzia i mój obowiązek został spełniony. Co ja mam z tym wszystkim zrobić? Zaraz sama się zorientujesz. Trzymaj! Przecież to zabawki dla dzieci. A, rozumiem. Mam się bawić w piaskownicy. Dzięki. Myślę, że będzie to świetna zabawa. Widzę, że ci się podoba. O tak, zobacz jak fajnie mi wychodzi. Wow. Zbudowałaś zamek. Wygląda niesamowicie. A co to jest? Co sądzicie o mojej budowli? Starałam się jak mogłam. Chcę się jej przyjrzeć z bliska. Dobra, skończyłam. Wydaje mi się, że jedna cegła jest nie na miejscu. Poprawię ją. Co ty zrobiłeś? Zaraz wszystko się zawali. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Dziękuję. Wyszło niezręcznie.